哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！这好洋气啊！天哪！天哪！我们是第一个吗？石老人房车基地。对，所以我得吃点维生素 B 再出门。为什么呢？蚊子很讨厌这个味道，我真是被咬怕了。希望好使吧。给你们看看我的小药盒，我最近有很认真的吃这些营养品，每个小格子里面都是我一天要吃掉的量。给你们看看，这都是我防蚊虫叮咬的药，因为我咬了就很容易过敏嘛。这些就是正常的蚊子咬了之后可以止痒的药，那这些呢就是咬了之后过敏啊，然后肿啊就可以用这些。这个炉甘石洗剂特别好用。今天出门我还得把它带上，我今天一定不会被咬。我们现在要出发去给小木阿豪买礼物，因为他们今天就要开着自己改造的小黄车到青岛啦。我们应该是八达里面第一波见到他们房车真面目的朋友。<笑>我之前在网上给他们订了这个车载冰箱嘛，但是一直没寄到，所以我们现在就要赶紧去买新的礼物补上，他们马上就到了。给他起个名字吧，他应该是正车辟邪的，名字要起的霸气一点。嗯，就叫胡子。<笑>我觉得胡子好。<笑>胡子。胡子放首歌，胡子。<笑>胡子。<笑><笑>我们前面逛那个音响店嘛，然后就看见了这个臭东西。<笑>不不不，你不抽你不抽，<笑>这是人家店里的镇店之宝，人家不卖，然后我们软磨硬泡就给买回来了。<笑>希望你可以给小莫阿豪的车正车辟邪，胡子就看你的了。谁敢惹我？谁敢别我的车？你看这后背雄壮的像不像阿美？然后还给他们买了一个加湿跟风扇二合一的这么一个小电器，不然我觉得晚上如果住在车里还挺闷的。这个东西刚好可以加湿。那我们现在就要去石老人房车基地跟他们会合。我们已经在这个石老人房车营地等待了，因为小莫说他们到了之后要先布置一下，布置好了之后再叫我们过去。我们就假装我们没有来。这时候，小莫给我发来了一封电子邀请函啊，还有邀请函？对。而且做的非常可爱，嗯，讲究。<笑>我们的青岛海边咖啡店开业了，哦、哇！值此一天，贵宾席位，静候光临。<笑>他叫我们过去，我们说，啊、离得很近，我离得很近。<笑>那我们走啦。哈、哦、喽，<笑>可以啊，好看。欢迎来青岛，欢迎来到我们的海边。拥抱一下，拥
拥抱一下。是有业绩。同时也是我们俩就来，我们俩特别相机。谢谢。我们的礼物先送给你们。这是一个风扇，我们很需要。加湿和风扇两功能的一个东西。太好了，太好了，这个也是你们的礼物。谢谢。我跟你说，这个很绝，这个很绝。我们临时给它起的名字叫。对，车之狗。好的，好的。来，贵宾们先入座吧。来吧，来吧，你们店里有什么？我们店里是真的可以点的。哇塞！来来来，我们的这个店主有点贪气，因为必须要联系，所以哇，这好洋气啊！哇，这是贵客的待遇。天哪！哎，咖啡，我酒。哇，这么复杂！哇，我们可是认真营业。复杂的没？那我得点个复杂的。好，百香果菠萝。那我也不能输给他，我就进一句百香果吧。好吧，就在我们的神秘小框框里。哇。哎、被你们发现了后厨的秘密，就是这两个。啥啥呀？今天冲泡着。这是,是啥？还有冰水。我这是一自助。小小他真的把饼干弄开。哎呀，一看阿脸就不太了解这些东西，这叫做冻干水果茶。哇，很好喝的这款。好紧张呀！虽然不是我做的，但我也很紧张。怎么样？好喝。好喝。郭老师太厉害了，这个东西是潍坊特产。我们在潍坊加油站。好吃。我们还有一个小小的咖啡店纪念品，哇，就是它，三岁，三岁，常来玩儿，小茉莉哀嚎的帆布包。我们的咖啡店随时为你们营业。那我们一边喝一边参观一下你们的这个。请上座。哦，它下面那个，下面那个脚垫是是电动的。你能猜到这里面是什么吗？你们日常的鞋子。先上来这个区域应该是一个简易的换鞋柜，对吧？客人们刚吃完饭就给他们打开这个好吗？嗯，确实是相对有一点味道。那都是阿猴的鞋柜哦，要洗的衣物是吗？哈，这是我们的便携马桶，很干净的，很干净的，洋气，没有味道，就是不一样，就是不一样。其实这里有一张我们的房车的设计图啊，这个是帮我们改房车的那个阿发他们给我们做的，所以这样你们就可以看到一个立体版的这个。嗯，我们的设计灵感里面有乐高，然后就是颜色比较鲜艳，其实就是小小但是五脏俱全。对，接下来就可以去探索一下里面。我们昨天还在讨论一件事情，阿脸上这个车会有有点难受。我上什么车也不能这样直直的站起来。我刚好这里还余着一块呢。没事，这也不是什么好骄傲的事情、啊。<笑>这个是一个窗帘，一个帘子，直接可以放到前面。阿侯非常精致的，还设计了这种皮泡。哇，现在就可以仪式感，你早上起来就可以直接看到外面的那个大海。哎，这些是买的成品还是你们设计的、呃？它所有的硬装是别人帮我们装的，嗯、然后这些软装基本上都是阿侯买的。从佛山那边就是快递过来的一个腕带，就是哦，当手腕。哦。这不就是那个宜家商场的那个布、哦，然后专门让那个师傅在这做了个别人，弄开之后就正好掉在那儿。嗯，是。然后这边就是一些杂物。哇，哦、是一个简易的切菜板。盖上的时候也可以在上面放东西。哦、对对对,对,对，因为这边空间很小，对对对就是能放东西，台面很珍惜、嗯。这是不是你的护肤品柜？对呀、啊，可以打开。哇，哇真的什么都有哎。哇。这个是哇，这是你们的餐具，特意选了一些颜色鲜艳的餐具。那个其实是个假的，因为下面是盆嘛，所以就只能挂毛巾、啊。然后那边打开就是我们的清水箱和污水箱。哦、啊，哎，你看他们这些灯都很好看。说到了阿红的得意之开始了。是是是是你自己加的这个框对吧？对我自己定制的。啊啊，休息区了。对，这其实是我们的工作区，是我们的工作区。这里没有休息区。等下去给你演示一下，在这里。对，这是阿红的小桌板。晚上就是所有的视频都是在这里。那个地方那么多一层一层的是什么东西？哦、等一会儿就告诉你。哎呦、啊，真是机关重重。好，那我们揭秘。继续揭秘。这么多层是什么吧？我觉得这么大的地方肯定是放小莫的衣服呀。不，你没发现他还没有展示他们的电脑啊什么之类的东西吗？那我们就不猜了吧，来吧。对呀、啊。嘟嘟嘟嘟嘟。所以这是个。先介绍它的第一个功用，它是一个加长的床板。哦。因为这个东西横着睡也不够身高，对，必须得这样睡才能够身高。对，然后把。垫子拿下来是吗？白垫子会铺到这里、啊，然后就会变成一个大床晚上。哇，真是！而且这个板板还有一个作用哦，是就是让朋友们签上自己的名字。真的，我们是第一个吗？太幸福了，先大一点，给他们都占了吧地儿。<笑>我们就这个位置吧。好，这样就开始泼墨了。你这是我的脸吗？啊，你脸就这样吧。阿、啊、脸稍微学了一点点画画，就开始对老师指手画脚。<笑><笑>那我就签在这儿。我去，好像设计过。<笑>我们还是占了好大一个地儿，不好意思，我们家人口有点多。<笑>来，我们一块记个账啊！哎呀呀，一路顺风，好、啊、万事如意。<笑>好，那我们现在要开箱了。好，好来拉开。哇、哦，哇
是更有房车的感觉了。小莫还带了几只小企鹅来呀？对呀。还有一个，噔噔噔噔，是一个加长的操作台，你就可以在这个上面翻翻东西。啊，哇塞！这个这个，那对小莫来说如此重要的衣服，他会放在什么地方呢？我的衣柜只有这么一点点，只有这么一点点，只有这么一点点。那你们冬天的衣服呢？呃，没带，等到时候再说，到时候再说。这边现买，就是放电脑啊，然后书什么乱七八糟的。好，我们现在出发去吃小龙虾啦！